Починаємо сьогоднішній наш ефір якраз із огляду гарячих і оперативних новин із вечора і ночі. Росіяни вночі атакували шахедами, геранями, шахедами Україну своїми дронами Камікад. Заповітряні сили поступово впродовж ночі повідомляли про загрозу таких ударів і прольоти ворожих дронів БПЛА, шахедів у Чернігівській, Полтавській, Харківській, Київській, Житомирській. Вінницькій, Одеській областях. Зрештою, можна довго перераховувати регіони, де шахеди з'являлися. Зараз ще чекаємо зведення от від повітряних сил стосовно збиття цих дронів. Ну, маємо такі поки що фрагментарні повідомлення, зокрема, від військово-морських сил, які збивали шахеди на півдні в акваторії Чорного моря. Там щонайменше два таких дрони було знищено. От бачимо якраз повідомлення від військово-морських сил. І Одещину якраз росіяни атакували і з на боку Криму, з боку акваторії Чорного моря. Запускали, очевидно, або з мису Чауда, ці шахеди, або ж з Краснодарського краю, Приморського Ахтарства, звичні місця запусків цих дронів. Не атакували, перш за все, якраз спортову інфраструктуру у гирлі Дунаю на півдні Одещини. Зокрема, місто Ізмаїл опинилося під таким масштабним нальотом дронів. Там з попереднім, за попередньою інформацією маємо підтвердження, на жаль, влучань російських дронів по території порту і в п'ятиповерховий будинок прилетіло в Ізмаїлі. Зараз з'являється все більше кадрів, відео, звідти деякі, я думаю, фото, кадри ми зможемо показати найближчим часом. Наразі стосовно постраждалих, то є лише коротке повідомлення від місцевої влади про трьох поранених, трьох постраждалих, але от ступінь цих поранень і стан постраждалих нам достеменно наразі невідомий. От бачимо, власне, якраз кадри із п'ятиповерхівки, яку зачепило російським шахедом, повибивало вікна. І е, от є такі темні плями на фасаді, можливо, йде мова про падіння уламків. Шахеда по, в районі цього будинку, що зачепило саме будинок уламками, оскільки якихось руйнувань стін значних ми не спостерігаємо, і це добре, на щастя не спостерігаємо. Тобто будинок зачепило лише, можливо, вибуховою хвилею або уламками шахеда. Але є, на жаль, от влучання по території порту, ну і будемо кадри із Ізмаїла ще сьогодні ми бачити неодноразово в ефірі, оскільки атака була доволі таки серйозною. Серед от, таких ударів, атак по Одещині, чи в зв'язку з такими ударами по Одещині, ми отримали повідомлення і від наших сусідів з Румунії. Отже, російський шахет, який атакував, ймовірно, інграс територію Ізмаїла, заблукав і залетів на румунську територію. Або ж це був свідомий удар росіян, зрештою, час від часу вони Румунію тренують, що називається, шахедами, випробовують реакцію якраз країни НАТО, яка межує з Україною. І от у селі Плауру, яке розташоване рівно от на південь, чітко на південь від Ізмаїла, на протилежному березі Дунаю відбувся потужний вибух після прильоту шахеда. Пишуть про це румунські медіа, ЗМІ і повідомляють, що дійсно шахед туди якраз під час атаки на Ізмаїл, коли вибухи лунали північніше і лунали якраз в районі порту Ізмаїла, один із шахедів залетів на румунську територію і там здійснив атаку на якийсь об'єкт, ну, тобто реально е, вибухнув, знизився, різко знизився і врізався в щось і вибухнув. Е, поки що про наслідки цього удару складно щось говорити, немає поки що повідомлень про постраждалих і руйнування, але є кадри зняті, от бачимо якраз із нашого боку, як палає щось на румунському березі. Зрештою, попередня атака шахеда – по території Румунії відбувалося ще цього року, навесні цього року, теж шахет залетів на територію Румунії, навіть набагато глибше, ніж цього разу, бо Плауру – це прикордонне село, де відбулася атака, а тоді, якраз 28 березня, російський шахет залетів мінімум на 27 кілометрів у глиб Румунії, поки там не здетонував на полі у районі міста Браїла. Ну, тоді все обійшлося, оскільки дійсно дрон упав у полях і не зачепив населений пункт. Пізно ввечері, тоді 28 березня, ця атака відбулася. В результаті падіння того дрона тоді утворилася у полі вирва діаметром близько 4 метрів. Румуни були вражені, шоковані. Зрештою, такі подібні інциденти траплялися на румунській території і минулого року. Тобто це далеко не перший такий випадок, як реагують наші сусіди, ну, якийсь час у них там 
було певне пожвавлення в зв'язку із загрозами прильотів шахедів, особливо коли ці шахеди регулярно і часто атакували придунайські території України. І тоді румуни у цих прикордонних своїх селах, влада Румунії, почали зводити певні бетонні укриття. Наскільки ці укриття були корисними, важко сказати, м'яко кажучи, але принаймні видимість роботи, якоїсь зведення захисних споруд, укріплень румуни тоді створили, відреагували в такий спосіб, нібито на загрози шахедів. Що стосовно підняття там різноманітних засобів авіації, активізації, активізації ППО, щоб відбивати такі атаки росіян шахедами, поки наразі не йдеться. Ну, зрештою, F-16 несуть чергування в повітряному просторі Румунії постійно, але в цьому випадку, бачимо, на випередження спрацювати не змогли і цей шахед не збили. Він все ж таки впав і вибухнув на території прикордонного села у Румунії. Будемо за цією темою стежити. Думаю, що до Ізмаїла і до цього інциденту на території Румунії ми ще сьогодні повернемося, коли з'явиться більше інформації, більше деталей про приліт цього шахеда вже до наших сусідів через Дунай. Тим часом було обстріляно з вечора цієї ночі росіянами декілька українських міст. І тут, як то кажуть, усі міста, які неподалік російського кордону або ж лінії фронту розташовані, страждають у першу чергу. І мова сьогодні про Харків і про Херсон – які були атаковані обстріляними росіянами фактично синхронно цієї ночі. Харків росіяни атакували С-300, знову ж таки, ракетами. Це попередні дані. Нагадаю, що раніше росіяни за останні місяці і тижні менше використовують цих ракет для ударів по містах, оскільки перейшли вони більше на застосування саме коригованих авіабомб, керованих авіабомб КАБів. Тепер вже відбувся удар, бачимо, посеред ночі, ближче до ранку. Ігор Терехов писав про наслідки цих вибухів, цих прильотів. О, другий прильот в районі приватного сектору, пожежа відбулася в одному із будинків і з'явилася інформація внаслідок цього удару про одного загиблого в місті Харкові. Далі, власне, Терехов і вказав, що попередньо Харків окупанти обстрілювали сьогодні ракетами С-300. Отже, є, на жаль, бачимо, і летальний випадок, і вбита людина російськими ракетами саме у Харкові. Це вже повідомлення від Олега Синігубова. Він пише про те, що по Немишлянському району удару було завдано 5,15. Ну, фактично, вже над ранок, а потім буквально за 10 хвилин ще був один приліт по приватному сектору. Загалом ще й були зафіксовані удари по Малодонилівській громаді на Харківщині. І там двоє людей було поранено. Це якраз зведення із Харківщини. Знову ж таки бачимо, що росіяни повернулися до застосування ракет С-300. І це наразі попередня інформація, але от вона від влади прозвучала. В Херсоні ж через обстріл росіян загинула місцева жінка. Там вночі російська армія, окупанти обстріляли із лівого берега Дніпровський район міста Херсона. І є від ОВА, від обласної військової адміністрації Херсонщини підтвердження того, що загинула людина через ці обстріли, тіло жінки з-під завалів, де блокували рятувальники. Отже, по будівлі відбувся прильот у Дніпровському районі, і, на жаль, жінка не змогла врятуватися, взагалі відреагувати на такі Обстріли з артилерії, далекобійної артилерії по Херсону, надзвичайно складно. От ворог продовжує Херсон обстрілювати. Зараз же ми бачимо, що на лівому березі Херсона, Херсонської області, фактично з лівого берега виведені з району Кринок, принаймні, наші військові, морські піхотинці, росіяни, можливо, спробують інтенсивніше зараз правий берег обстрілювати, поки що Якраз триває така робота наших військ різними засобами вогневого ураження по позиціях росіян на лівому березі, аби їх не підпустити ближче на нові на вогневі позиції рубежі. Отже, така одна ситуація по півдні України, якщо коротко. Якщо говорити про дрони, які летіли по Росії цієї ночі, то є у нас підтвердження атаки залізничної станції в Курській області невідомими безпілотниками. У Львовському районі Курської області прилетіли дрони і атакували залізницю. Є прильоти, є пожежа. Бачимо кадри, власне, із цього району. От після вибухів 
загорілися якісь станційні там будівлі, інфраструктурні будівлі у, на території Курської області. Це такий випадок підтвердженого прильоту, який ми маємо із даними об'єктивного контролю. Ну, а загалом Російське міністерство оборони, так званої оборони, повідомляло про низку таких інцидентів, випадків польотів, дронів, а так безпілотників ударних на російські регіони, але... Знову ж таки, будемо вже озвучувати підсумкові зведені дані трохи згодом. Маємо також серед підтверджених випадків результатів ударів українських безпілотників і ситуацію у Керченській протоці, у порту Кавказ. Цей удар відбувся, ця атака відбулася напередодні, на цієї ночі, а минулої доби. І вже маємо підтвердження від Військово-морських сил України стосовно успішності цієї операції. Я нагадаю, що наші військові атакували район Керченської протоки, але з російського боку, з боку Краснодарського краю, російського берега, там розташований порт Кавказ, де є вантажний термінал, зокрема, там і нафтопродукти росіяни відвантажують. Ну, ще там ходить паром у бік Криму, у бік Керчі, і вже нараз такі пароми були атаковані. Атакований один із цих паромів, який поки що був цілів аж до останнього часу, був атакований Якраз ударними безпілотниками, принаймні такі попередні дані, що саме БПЛА атакували ось це паромне судно під назвою «Слав'янін». Цей паром ходив до Керчі через Керченську протоку, і ось як він горів учора, з'явилося дійсно фото влучань по парому «Слав'яніна», ось видно, як він дислокується. Уже у цій гавані при портовій порту Кавказ, поруч бачимо різноманітні термінали вантажні, і от е, фактично відбулося влучання і суттєві пошкодження парому, пожежа на його борту. Росіяни також вчора повідомляли про те, що загинув один із членів екіпажу цього судна і ще один був поранений. Сили оборони України повідомляють, що справді це вороже судно, паром «Славянін» зазнало суттєвих пошкоджень, виведено з ладу наразі. Також повідомлено, що окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, електротранспорту, автотранспорту, перепрошую, і контейнерів у військових цілях. Тобто, фактично, військові вантажі ним возили. Відповідно, цей паром «Слав'янін» був абсолютно легальною ціллю, абсолютно легітимною ціллю для удару, оскільки це частина російської воєнної логістики та інфраструктури. І «Славянін» – це третій і останній залізничний паром, який росіяни мали у зазначеному регіоні. По двох уже прилітало, попередній випадок був зафіксований саме у бухті Керчі, де паром росіяни просто припаркували, що називається, пришвартували. От тоді по ньому прилетіли українські ракети, які просто зробили пробоїни, прокололи Пробили наскрізь це судно, от ще залишався Славянін, третій, по суті, паром, який діяв до останнього часу, і зараз він був знищений. Третій і останній залізничний паром. Знищений це ми сподіваємося, висловлюємо свої е, надії на те, що не вдасться росіянам його відремонтувати, але, принаймні, факти влучання ми маємо підтверджені, пожежу маємо підтверджену. Як, як мінімум, цей е, паром, це судно Славянін виведено із ладу на якийсь час, хоча хочеться вірити, що він вже не повернеться до виконання своїх функцій і перевезення вантажів через Керченську протоку. Звичайно, стоїть питання також щодо ударів по Кримському мосту. Цей Керченський міст, він так само є важливою пріоритетною ціллю для українських сил, спецслужб, але, очевидно, ця операція перебуває на стадії розробки наразі, бо багато доводиться читати коментарів, коли ми про Керченську протоку говоримо, удари по паромах, а що там міст? Міст поки що російський стоїть, але це поки що, очевидно, що його теж чекає подібна доля, як і ці пороми, що ходили до останнього часу через Керченську е, протоку. Ну і до теми, фактично, маємо ще дуже цікаві кадри із Червоного моря, можемо їх зараз показати. Це той приклад, як українці відбивають уже атаку на морі морського дрона, надводного цього дрона, без екіпажного катера. І це катер, це катер який використовують хусити. Ну, могли ми здогадатися, якщо йдемо про Червоне море, там хусити атакують дуже часто цивільні різноманітні вантажні судна. В першу чергу, Танкери і атаковані були, зокрема, і танкери там, з російською нафтою нещодавно, як ми знаємо. А це якраз епізод, коли здійснюють подібну атаку по контейнеровозу на судні, де екіпаж член 
членом екіпажу є українці. І ось е, наші хлопці зняли це відео моменту якраз е, наближення цього надводного е, безекіпажного катера до їхнього вантажного судна. По ньому починають е, стріляти, відкрили вогонь просто зі стрілецької зброї. Е, якраз члени екіпажу українці, от бачимо, просто зі стрілецької зброї, фактично з автоматичних гвинтівок ведеться цей вогонь. Можливо, там щось і крупнокаліберне задіяне, але в результаті дійсно цих, е, цього вогню Вдалося цей катер знищити, цей дрон знищити, він підірвався вже доволі близько від судна, але в нього не влучив, його не зачепив, то вдалося все ж таки цю атаку відбити. Отже, наші вміють не лише такими катерами атакувати росіян і успішно атакувати, але й відбивати подібні атаки. Ну і ця практика використання морських катерів із вибухівкою, бачимо, поширюється. В Червоному морі хусити дуже часто використовують такі засоби ураження для того, аби атакувати різного походження цивільні транспортні, в першу чергу, судна. Ну, а зараз трохи про міжнародну політику поговоримо. От якраз через санкції проти росіян і проти російської нафти наші друзі, сусіди угорці, ну, друзі, якщо ми говоримо про Уряд Орбана можна лише з певною іронією говорити, бо угорці нам, звичайно, друзі, але той уряд, який зараз у державі Угорщина заправляє, керує усім, угорський от, власне, уряд Орбана, Віктора Орбана, він, звичайно, для, до України ворожий. Навіть не будемо тут особливо загортати в папірчик і пом'якшувати формулювання. Уряд Орбана доволі вороже до України ставиться в значною мірою в багатьох проявах. І ось очевидно, очевидно новий такий прояв ворожості і конфліктності ми зараз будемо спостерігати через санкції України проти російської компанії «Лукойл» – нафтоєвої компанії. І Україна зараз фактично заблокувала транзит якраз продукції «Лукойла» нафти через нафтопровід «Дружба» у бік Угорщини. І через це, що ця нафта не йде в бік Угорщини, зупинилася вона. Угорщина стверджує, що в них є тепер проблеми в енергетичній сфері, бо нафта не надходить. І от удар у відповідь завдав уряд Орбана. Угорщина заблокувала фінансову допомогу Україні від Європейського фонду миру. Це, власне, Гроші на українську інфраструктуру, відбудову, підтримку України в час війни. І наразі Угорщина блокує виплату Україні 6,5 мільярдів євро. В принципі, міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіарто і не приховує, що це такий крок у відповідь через санкції України проти Лукойла. Каже, що поки Україна не зніме заборону, слід забути про виплату цих грошей 6,5 мільярдів з Європейського фонду миру для України. Сіарто дослівно Сіарто каже таке. Я чітко дав зрозуміти, що поки це питання не буде вирішено Україною про виплату мільярдів компенсації за зброю з Європейського фонду миру, слід забути. А дійсно, фонд миру – це ж якраз цілеспрямовано ініціатива для того, аби українську обороноздатність підтримувати. Тобто все ще гірше, фактично. Угорщина блокує нам фінансування дійсно програм переозброєння, доозброєння України і можливостей протистояти Росії. От така у нас ситуація. Угорщина і Словаччина купують, відповідно, ну, близько третини, 33% Угорщина і близько 40% Словаччина сирої нафти у Лукойлу транзитом через Україну. Тобто для обох держав, наших сусідів, це суттєві Труднощі фактично через ці санкції виникають, оскільки от Угорщина третини цієї нафти зараз може не до отримати російської саме.